குருஜி நேரம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் மேடம் பாண்டிச்சேரியில இருந்து பேசுறோம் ஓகே சுந்தரமூர்த்தி ஓகே சார் உங்களுடைய ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க மேஷ ராசி அஸ்வினி நட்சத்திரம் டேட் ஆஃப் बर्थ வந்து 12 8 1990 12 8 1990 என்ன <laughs> கேக்க <laughs> <laughs> வருகின்றன கப்பல்ல தான் வேலை செய்வீங்க வருகின்ற ஜூன் மாதத்திற்கு பிறகு உங்களுக்கு மனதுக்கு நிறைவான வேலை கிடைக்கும் இப்போ வந்து சூரிய தச புதன் பக்தி வருகின்ற ஜூன் மாதத்திற்கு பிறகு நடக்குது இந்த கப்பலில் மறைனில் வேலை செய்கிறதுக்கான மூன்று பாவகங்கள் வந்து விருச்சிகம் கடகம் மீனம் இப்போ உங்களுக்கு சுக்கர தசை நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த இந்த சுக்கர தசை அமைப்பில் அந்த சூரிய தசை அமைப்பில் சுக்கரன் சூரியன் குரு கேது இந்த நான்கு பேரும் கடக ராசியில் நீர் ராசியில் இருக்கிறாங்க நீரில் மிதக்கின்றது கடகத்தை குறிக்கும் ஆக இந்த சூரிய தசை அதனை எடுத்து நடக்க போகின்ற சந்திரன் செவ்வாய் எல்லாமே சரராசிகள் இருக்கிறதுனால இயங்கிக்கொண்டே ஓடிக்கொண்டே மிதந்து கொண்டே இருக்கின்ற ஒரு அமைப்பில் தான் நீங்கள் இருந்தாகணும் வருகின்ற ஜூன் மாதத்திற்கு பிறகு ஏற்கனவே நடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு அஷ்டம சனியிலிருந்தே அவங்களுக்கு சரியான ஒரு நல்ல பலன்கள் இல்லைன்னு தான் சொல்லுவோம் ஒரு அஞ்சு வருஷமாகவே நல்லா இல்லை இல்லையா நீங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கடகராசில இருந்தாலே நீரில் மிதக்கின்ற ஒரு அமைப்பு கேப்டனு கப்பல்ல வேலை செய்யற பணி புரிகிற அமைப்புலாம் உங்களுக்கு இருக்கு இப்ப சூரிய தசையில சனி பக்தி நடக்குது இந்த சூரிய தச சனி பக்தி சஷ்டாஷ்டக தசா பக்திகள் எப்போதுமே நல்ல பலன்களை தராது அப்படிங்கிற அடிப்படையில சூரியனும் சனியும் ஆறு எட்டாக இருக்கிறதுனால இப்ப இப்ப உங்களுக்கு வருகின்ற ஜூன் மாதம் வரைக்கும் நல்ல டைம் இல்லை அதே நேரத்தில் அடுத்து லக்னாதிபதி பக்தி ஆகிய புதன் பக்தி ஆரம்பிக்கிறதுனாலையும் சூரியனும் சூரியன் கடகத்தில் மிதக்கின்ற அமைப்பில் ராசியில் இருந்து அடுத்து சந்திரன் அதாவது சரராசிகளில் இருக்கிற கிரகங்கள் அடுத்தடுத்து இருக்கிற கிரகங்கள் நிரந்தரமாக ஒரு ஓடிக்கொண்டே இருக்கின்ற வேலையை தான் வேலையை தான் செய்ய வைப்பாங்க அப்படிங்கிற அடிப்படையில் அடுத்து நடக்க இருக்கின்ற சந்திர தசை செவ்வா தசை ராகு தசை குரு தசை எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு சரராசிகளே அடங்கிட்டதுனால நிச்சயமாக உங்களுடைய வாழ்நாள் முழுக்க நீரில் மிதக்கின்ற கப்பலில் தான் வேலை செய்வீங்க வர ஜூன் மாதத்துலேருந்து அது அது நடக்க ஆரம்பிக்கும் எப்போவுமே லக்னாதிபதி புக்தி வரும்பொழுது ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றம் கண்டிப்பாக வரும் இது வரைக்கும் இருக்கின்ற ஏமாற்றங்கள் உங்களுக்கு நிச்சயமாக கிடையாது வருகின்ற ஜூன் மாதத்திற்கு பிறகு நீங்கள் நினைத்த மாதிரியே உங்களுக்கு பிடித்த மாதிரியே நீங்கள் படித்த மாதிரியே நிச்சயமாக ஒரு கப்பலில் வேலை செய்கிற அந்த அந்த கேப்டன் வேலை உங்களுக்கு உறுதியாக கிடைக்கும் நல்லா இருப்பீங்க வாழ்த்துக்கள் அழைத்ததற்கு நன்றி தொடர்ந்து அடுத்த காலர் லைன்ல இருக்காங்க வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க சார் சார் எங்க பேர் பாலகுருமூர்த்தி சார் என்ன பேருங்க பாலகு பாலகுருமூர்த்தி ஓகே பாலகுருமூர்த்தி எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க கோயம்புத்தூர்ல இருந்து மேடம் ஓகே உங்களுடைய பிறந்த உங்களுடைய ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க சார் ராசி நட்சத்திரம் வெற்றி ராசி டேட் ஆஃப் बर्थ சொல்லட்டா ஆ சொல்லுங்க சார் 8 7 1987 நீங்க <laughs> 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 சார் உங்களுக்கு ஒரு கடைசி உடவை பார்த்தேன் சார் அப்படி அவங்களுக்கு வேலை சரி முடியும் நீங்க இப்ப எனக்கு பிடிக்காத வேலையில தான் சார் நான் இருக்கேன் எங்க அம்மாவோட மூஞ்சிக்காக தான் போயிட்டு இருக்கேன் வீட்டு சூழ்நிலை பிடிச்ச வேலையை நீங்க கிடைக்க மாட்டீங்க என்ன வேலைக்கு போறதுன்னு எனக்கு புரியல சரி 
ரெண்டாயிரத்தி பத்துல பாரிப்பா முடிச்சா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு ஆர் எஸ் அணி எப்படியோ ஜென்ம சனில இருந்து ஒரே பிரச்சனையா இருக்கு சார் வேலையே இல்லாம கஷ்டப்பட்டு அதான் உங்களுக்கே ஜோசியம் வருமேன்னு சொன்னேன் நீங்களே மிதன இலக்கணம் புதன் 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 ஆட்சியா இருக்கிறாரு புதன் தசை வேற நடந்திருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல இருந்து கே தசை இப்ப செவ்வா பக்தி நடக்குது கடந்த டிசம்பர் பதினெட்டாம் தேதியில இருந்து மனம் ஒரு நிலையில இல்லாம இருக்கும் ஒரு ஒன்றரை ரெண்டு மாசமாவே நீங்க நல்லா இல்ல மூணு மாசமா டிசம்பர் எல்லா அனுஷ நட்சத்திரக்காரர்களும் நன்றாக இல்லை இரண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல இருந்து தான் சொல்லி இருக்கிறேன் தற்போது உங்களுக்கு மிதன லக்கணத்திற்கு ஆகாத தசையான அதுவும் பாபத்துவமாகி பரிவர்த்தனையாகி ரெண்டு சந்திரன் செவ்வாய் ரெண்டுமே பரிவர்த்தனையா இருக்கு கே தசையில செவ்வா பக்தி நடக்குது வருகின்ற மே மாதம் வரைக்கும் உங்களுக்கு எந்த விதமான நல்ல பலன்களும் நடக்கிறதுக்கு இல்ல மிதன லக்கணத்திற்கு செவ்வா தசை செவ்வா பக்திகள் நல்ல பலன்களை செய்யாதுன்னு சொல்லி இருக்கிறேன் ஏற்கனவே மிகப்பெரிய ஒரு வாலிபமான காலகட்டத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல இருந்தே அந்த ஏழ்ரட்சணி அமைப்பு அனுஷ நட்சத்திரக்காரங்க யாருமே ஒரு நாலஞ்சு வருஷமா நல்லா இல்லையே ஒரு <laughs> கடைசி <laughs> வாரம் மே மாதம் முதல் வாரத்தில் இந்த வேலை அமைப்புகளில் நிச்சயமாக ஒரு மாற்றம் ஏற்படும் வீட்டுக்குள்ளேயே உட்காந்துருக்காம முயற்சிகளை செய்யுங்க ஒரு ஏழு வருஷமா அவங்களுக்கு இருந்த இருள் நேரம் ஒரு ஒரு ஏழரச்சனின்ற ஒரு அமைப்பு சுத்தமாக விலகிடுச்சு எல்லா அனுஷ நட்சத்திரக்காரர்களும் ஒரு மனம் எல்லாமே ஒரு புத்துணர்ச்சி ஒரு நல்ல அமைப்புகளில் வந்துகிட்டு இருக்கிறீங்க எல்லாருக்குமே நல்லது நடந்துகிட்டு இருக்கு அந்த நல்லது நடந்துகிட்டு இருக்கிறதுன்றத உணர்ந்து விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் அனைவரும் இனிமேல் நன்றாக இருக்க போகிறீர்கள் அப்படிங்கிறத உண்மையிலே உங்களுக்கு நான் என்ன தான் சொன்னாலும் உங்கள் மனசு அதை உணரும் எல்லாருமே நல்லா இருக்க போறீங்க முயற்சிகளை செய்யுங்க அதுக்காக நல்லா இருக்க போறேன் நல்லா இருக்க போறேன்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்குள்ளேயே கதவை முடிக்கிட்டு போரையை போத்திக்கிட்டு அப்படியே உள்ள உட்காந்துக்கிட்டு இருந்தா ஒன்னும் நடக்காது நம்முடைய அதாவது தெய்வத்தை நோக்கி நாம் ஒரு எட்டு ஒரு எட்டு எடுத்து வச்சா தெய்வம் நம்மை நோக்கி நூறு அடி நூறு அடி தூரம் முன்னாடி வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அதிர்ஷ்டத்தை நோக்கி நம்ம ஒரு அடி முன்னாடி முயற்சிகளை செய்தால் அதிர்ஷ்டம் நம்மை நோக்கி வெகு சீக்கிரமாக வரும் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை ஆகவே எல்லோரும் முயற்சிகளை செய்யுங்க வெற்றிகரசிகரங்களாம் நல்லா இருப்பீங்க மே மாதத்திலிருந்து உங்களுக்கு நீங்க பிடிச்ச மாதிரியான வேலை கிடைக்கும் போது நல்லா இருப்பீங்க வாழ்த்துக்கள் அடுத்ததற்கு நன்றி தொடர்ந்து அடுத்த காலர் லைன்ல இருக்காங்க வணக்கம் குருஜி நேரம் ஹலோ நமஸ்காரம் வணக்கம்மா உங்க பேர் சொல்லுங்க என் பேரு என் பையனுக்கா பாக்குறேன் என் பேரு உஷா நான் பேசுறேன் கௌஷிக் பையன் பேரு சரிங்கம்மா அவருடைய டேட் ஆஃப் பர்த் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லட்டுமா சொல்லுங்கம்மா இருபத்தி ஒன்பது நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலு சரிங்கம்மா ராசி நட்சத்திரமா நட்சத்திரம் கேட்ட நட்சத்திரம் விருச்சிக ராசி அதிகாலை வந்து ஒண்ணு ஐம்பத்தஞ்சு அதாவது விடிந்தால் வெள்ளிக்கிழமை வரும் நேரம் பிறந்த நேரம் என்ன சந்தேகம்மா கேளுங்க குருஜி இருக்காங்க உங்க யூடியூப் வீடியோ அந்த ஆர்டிகல் எல்லாம் நல்லா படிச்சுட்டு இருக்கேன் எப்போதும் அதான் எனக்கு வேலையே கொஞ்சம் <laughs> 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 அதே மாதிரி அவரும் கொஞ்சம் நிதானமா தான் இருப்பாரு கொஞ்சம் நல்ல பையனா இருப்பாரு ஆனா நிதானமான ஒருத்தராக தான் இருப்பாரு இந்த லக்னத்திற்கு ரெண்டாம் இடம் லக்னத்திற்கு ரெண்டில் செவ்வாய் ராசிக்கு ஏழு ராகு கதுக்கள் ராசிக்கு ஏழு சுக்கரன் இந்த மாதிரியான அமைப்புகள் இருக்கிறது கொஞ்சம் தாமத திருமண அமைப்பு தான் இப்ப சுக்கர தசையில சனி பக்தி நடக்குது சுக்கர தசையில புதன் பக்தியில தான் அவருக்கு வந்து புத்திர புத்திர பாக்கிய அமைப்பு ஐந்தாம் அதிபதியோட அமைப்பு வந்து அப்பதான் வருது ஆகவே இந்த வருடம் இந்த வருடம் நவம்பர் மாதத்திற்கு பிறகுதான் அவருக்கு இந்த தாம்பத்திய சுக அமைப்பே வருதுமா அருமையான யோக ஜாதகம் 
புதனும் புதன் வந்து குருவின் பார்வையில் இருக்கிறதும் சிவராஜ் யோக அமைப்பில் இருக்கிறதும் குருவின் பார்வை பெற்ற சனி வந்து அவருக்கு சூரியன் உச்சமாகி சிமத்தை பார்க்குறதும் அரசியல் சம்மந்தப்பட்ட அரசாங்கம் சம்மந்தப்பட்ட வேலை தொழில் எல்லாத்துலேயுமே நல்லா இருப்பார்ன்றதை காட்டுது பௌர்ணமிக்கு பக்கத்தில் பிறந்திருக்கிறார் இந்த வருடம் நவம்பர் மாதத்திற்கு பிறகு தான் அவருக்கு தாம்பத்திய சுகம் அப்படின்றதுனால அடுத்த வருஷம் தான் கல்யாணம் ஆகும் ஆகவே ரொம்ப நல்லா இருக்கிற ஜாதகமாக அடுத்த வருஷம் இந்த நேரத்தில் நிச்சயமாக உங்களுடைய மருமகள் அடையாளம் காட்டப்பட்டிருப்பார் இந்த கேட்ட நட்சத்திரக்காரங்க அனுஷ நட்சத்திரக்காரங்க எல்லாருமே வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க வாழ்க்கையில் உங்கள் குடும்பத்திலேயே வந்து ஒரு அஞ்சு வருஷமாக எந்த விதமான சுபகாரிய நல்ல காரிய அமைப்புகள் நடந்திருக்க வாய்ப்பில்லை இந்த வருடம் நவம்பர் மாதத்திற்கு பிறகு தம்பிக்கு வந்து தாம்பத்திய சுக அமைப்பு வர்றதுனால இந்த வருஷம் கடைசியிலிருந்து அடுத்த வருஷம் நேரமே உங்கள் மாம உங்கள் உங்களுக்கு யார் என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கோம் அடுத்த வருஷத்துலேருந்து நல்லா இருப்பாருமா வாழ்த்துக்கள்மா அடுத்ததற்கு நன்றி தொடர்ந்து அடுத்த காலர் லைன்ல இருக்காங்க வணக்கம் குருஜி நேரம் ஹலோ மேடம் நான் திண்டுக்கல் डिस्ट्रिक्ट நாத்தத்துல இருந்து பேசுறேன் மேடம் சரிங்கமா யார்காக மார்க்கெட் தெரிஞ்சிக் போறீங்க இந்த பெரிய பையன் கேக்கணும் மேடம் அவருடைய பேர் சொல்லுங்கமா அவங்க பேர் யோகேஷ் கனபதி மேடம் சரிங்கமா அவருடைய ராசி நட்சத்திரமா ராசி வந்து விருச்சிக ராசி கேட்ட நட்சத்திரம் மேடம் ஓகேமா அவருடைய டேட் ஆஃப் बर्थ சொல்லுங்கமா என்ன <laughs> <laughs> இன்ன விருச்சிக ராசியோட வேதனைகள் கஷ்டங்கள் என்னன்னு தீர்ல போல தெரியுதே ஆமா சார் பெரும் பிரச்சனை சார் விருச்சிக ராசினாவே விருச்சிக ராசி குழந்தைகள் இருக்கின்ற குடும்பங்கள் கூட நல்லா இல்ல விருச்சிக ராசிக்காரருடைய தாயார் தகப்பன் மனைவி குழந்தைகள் யாருமே நல்லா இல்லைன்றதை சொல்லி நம்ம கிட்டத்தட்ட இந்த ப்ரோக்ராம் நடந்ததே அஞ்சு வருஷமா விருச்சிக ராசி பத்தி தான் பேசணும் இப்பதான் ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு மாசமா விருச்சிக ராசி பத்தி பேசாம இருந்தோம் திடீர்னு எல்லாம் எல்லாரும் விருச்சிக ராசிக்காரங்கெல்லாம் கீழே நிக்கிற மாதிரி நிக்கிறீங்களா என்ன மாதிரி என்ன கேட்கணும் அறிவு சார்ந்த துறை தாமா புதன் சம்பந்தப்பட்ட துறையில தாமா இவர் நல்லா இருப்பாரு புதன் தான் அதிக சுபத்துவமான கிரகம் கணக்கு அக்கௌண்ட் கணிதம் புதன் சம்பந்தப்பட்ட துறை தாமா அவருக்கு நல்லா இருக்கும் நிர்வாகம் வாழ்த்துக்கள்மாழ்த்துக்க <laughs> <laughs> நேரம் <laughs> 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 ஒன்னும்ிருக்கே <laughs> 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 நல்லா இருக்காதுன்னு சொல்லுவேன் 
அதே நேரத்தில் குரு வந்து துலா லக்னத்து லக்னத்திலேயே திக்பலமாக இருக்கிறதுனால பெரிய கெடுதல்களை செய்ய மாட்டார் எப்போவுமே வந்து ஆறாம் இடத்திற்கு அதிபதி ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டில் ஒரு பாப கிரகம் அந்த ஒரு ஒரு பாப ஆதிபத்தியம் கொண்ட கிரகம் பாபத் பாவகத்தின்படி அந்த வீட்டிற்கு ஆறு எட்டு பன்னெண்டில் மறைஞ்சா கெடுதல்களை செய்ய மாட்டார் அப்படின்றது ஒரு விதி அந்த அமைப்பின்படி குரு வந்து உங்களுக்கு இது லக்னத்தில் திக்பலம் ரெண்டு மூணு கிரகம் திக்பலமாக இருந்தாலே வாழ்க்கை நல்லா இருக்குங்க அந்த அமைப்பின்படி குரு தசை துலா லக்னத்துக்கு வரக்கூடாது திசைன்னு சொல்லுவேன் ஆயினும் துலா லக்னம் ரிஷபராசி ரெண்டுமே ராசிநாதனும் லக்னாதிபதியும் உங்களுக்கு வந்து ஒரே கிரகமாக சுக்கரனாக இருக்கிறார் ஆனால் இங்கே பார்க்க போனால் சுக்கரன் திக்பலமாக அமர்ந்து அதிநட்பு வீட்டில் அமர்ந்திருக்கிற நிலைமையில் குரு வந்து பகை வீட்டில் திக்பலமாக இருக்கிறனால லக்னாதிபதியை விட ஆறாம் அதிபதியோட பலம் குறைந்திருக்கிறது அதை விட மேலாக ஆறுக்கு எட்டில் மறைஞ்சிருக்கிறான்ற போது நிச்சயமாக உங்களுக்கு குருதசை வந்து கெடுதல்களே செய்யாது இந்த குருதசை சுயபக்தி முடிஞ்சவுன்னா நல்லாயிருக்கும் குருதசை சுயபக்தி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் அவங்களுக்கு தொழில் அமைப்புகள் நல்லாயிருக்கும் அது வரைக்கும் கொஞ்சம் நிதானமாகத்தான் இருக்கும் ஆக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று பிப்ரவரி மாதத்திற்கு பிறகு தான் எந்த நல்லதும் நடக்கும் கடந்த ஒரு ரெண்டாயிரத்தி நாலுலேருந்தே உங்களுக்கு படிப்படியாக ஒன்றும் ஒன்றும் பெரிய இருபத்தி ரெண்டு வயசுலேருந்தே நீங்கள் வந்து அப்படி ஒன்றும் பெரிய இதாக இல்லை அதை விட முக்கியமாக கடந்த மூன்று நாலு வருஷமாகவே எந்த விதமான வேலை அமைப்புகளும் இல்லாமல் இருந்திருக்கோம் இவை அனைத்தும் சீர் செய்யப்பட்டு வருகின்ற பிப்ரவரி மாதம் முதல் குருதசையில் சனி பக்தியிலிருந்து உங்களுக்கு எல்லா விதமான நல்ல அமைப்புகளும் உண்டு வாழ்த்துக்கள் அடுத்த காலர் லைன்ல இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் லைன்ல இருக்கீங்க பேசுங்க வணக்கம்மா உங்க பேர் சொல்லுங்கம்மா ஜமுனா ராணி எங்க இருந்து கால் பண்றீங்கம்மா வேலூர்ல இருந்து யாருக்காகமா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க சரிங்கம்மா உங்களுடைய டிவி வால்யூம் குறைச்சிட்டு பேசுங்கம்மா உங்களுடைய மகனுடைய பேர் சொல்லுங்க ஹரீஷ் அவரோட ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்கம்மா உங்களுடைய சந்தேகம் என்னமா குருஜி ஐயா இருக்காங்க பேசுங்க என்னமா கேக்கணும் ஆ வணக்கம் சார் வாழ்த்துக்கள்மா நல்லா இருப்பீங்கம்மா நல்லா இருக்கேன் சார் உங்களுக்கு தொடர்பு கொண்டதற்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கீங்க சார் சார் டிவி ரூம்ல இருந்து அப்படியே வெளியே வாங்கம்மா நீங்க பேசுறது வீட்டுல கேட்கட்டும் நீங்க எனக்கு என்கிட்ட பேசிக்கிட்டே வெளியே வாங்க இப்ப கேளுங்கம்மா சார் எங்க பையனுக்கு வேலையும் சரி அமைய மாட்டேன் மேரேஜும் அமைய மாட்டேன் சார் கடகராசி கடகராசி பூச நட்சத்திரமா கடகராசி பூச நட்சத்திரம் வேலை திருமணம் எந்த அமைப்புகளும் இல்லையா இப்போ கே தச குருபக்தி நடக்குதுமா வர ஜனவரி மாதத்துல போன ஜனவரி மாதத்துல இருந்தே கொஞ்சம் அவருக்கு நல்ல நேரம் தான் ஜாதகம் கொஞ்சம் யோகமான யோகமான ஜாதகம் தான் அதே நேரத்தில் கேது ரெண்டாம் இடத்துல சந்திரனோட வீட்டில் இருக்கிறது கொஞ்சம் சுமாரான பலன்களை இந்த கே தச சூரிய பக்தி சந்திர பக்திலேருந்தே செஞ்சிருக்கோம் முதல் மூன்றரை வருஷம் கொஞ்சம் நல்லாத ஜாதகம் முப்பத்தி ரெண்டு வயசுக்கு பிறகு அடுத்த வருஷத்துலேருந்தே அவர் கொஞ்சம் நல்லா இருப்பாருமா இன்னும் குறிப்பாக சொல்லப்போனால் இந்த ஏப்ரல் இருந்தே அடுத்த மாதம் இன்னும் ஒரு மூணு வாரத்துலேருந்தே அவருக்கு நல்ல மாற்றங்கள் ஏற்பட போகுது கேதச குருபக்தி வந்துட்டாலே திருமணம் வேலை அதாவது ஏழு பத்துக்குடையவர் லக்னத்திலேயே குரு வந்து லக்னத்திலேயே குரு திக்பலமாக இருக்கிறார் ஏழில் சனி திக்பலமாக இருக்கிறாரு லக்னாதிபதி உச்சம் அஞ்சுக்குடையவர் ஆட்சி அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல அமைப்பு சுக்கரதசை இன்னும் ஒரு மூணு வருஷத்தில் வரப்போகுது இந்த சுக்கரதசைக்கு அப்புறம் வந்து வர்ற அத்தனை அமைப்புகளும் அவருக்கு நல்லாக இருக்கும் நன்றாக இருக்கும் ஆகவே இன்னும் சில வாரங்களில் இவருக்கு மாற்றம் வரப்போதுமா இந்த சில வாரங்கள்ன்றது அடுத்த வாரத்திலே கூட மாற்றம் வந்துடலாம் ஏப்ரல் மாதத்துலேருந்தே உங்களுக்கு நல்ல நல்ல அமைப்புகள் கேதச குருபக்தியே ஏழு பத்து கூடியவர்ன்றதுனால திருமணம் தொழில் வேலை இந்த மாதிரியான எல்லா அமைப்புகளும் நல்லா இருக்குமா இந்த கேதசோட பிற்பகுதியிலேருந்து நல்லா இருக்கும் கேதச பிற்பகுதி ஒரு ஃபவுண்டேஷன் மாதிரி ஒரு ரெண்டு வருடத்துலேயே ஒரு நல்ல விதமான ஒரு ஃபவுண்டேஷனை கொடுத்து அடுத்து வரப்போகின்ற சுக்கரதசியிலேருந்து அவர் மிகப்பெரிய நல்ல மேன்மையாக இருக்கக்கூடிய அமைப்புமா லக்னத்தில் குரு இருக்கிறாரு ஐந்தில் வந்து சுக்கரன் இருக்கிறாரு ஏழில் சனி இருக்கிறாரு லக்னாதிபதியே உச்சமாக இருக்கிறார் இது ஒரு நல்ல அமைப்பு ஆகவே நன்றாக இருப்பாருமா இப்போ ஒரு முப்பது முப்பத்தோரு வயசு வரைக்கும் அவர் நன்றாக இல்லைன்னா கூட கவலைப்படாதீங்க எதிர்காலத்தில் மிகவும் யோகமாக இருக்கக்கூடிய நல்ல ஜாதகம் இந்த இன்னும் ஒரு சில வாரங்களில் வரப்போகிற மாற்றங்களில் இருந்து உங்கள் மகன் ரொம்ப நல்லா இருப்பார் வாழ்த்துக்கள்மா அடுத்ததற்கு நன்றி தொடர்ந்து அடுத்த காலர் லைன்ல இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் நாங்கள் காங்கிட்டிலிருந்து சிவசக்தி பேசுகிறேன் மேடம் ஓகே சார் யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க சார் எனக்காக தாங்க மேடம் ஓகே சார் உங்களுடைய ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க என்னுடைய ராசி மகரம்ங்க சரிங்க சார் நட்சத்திரம் நட்சத்திரம் உத்தராணம் ரெண்டாம் பாதம் ஓகே சார் உங்களுடைய டேட்
சரிங்க சார் பிறந்த நேரம் சார் ஒரு <laughs> 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 எந்த ஒரு உத்திராட நட்சத்திரக்காரரும் நாற்பது வயதுகளில் இருக்கிறவர் தன்னுடைய வயது தகுதி திறமை இதற்கேற்ற மாதிரி விரலுக்கேற்ற வீக்கத்தை போல உத்திராட நட்சத்திரக்காரர்கள் யாருமே நன்றாக இல்லை உங்களுடைய ஜென்மன் உங்களுடைய ஜென்ம நட்சத்திரத்திலே சனி போய்கிட்டு இருக்கிறார் அதுதான் காரணம் அதிகம்ிக்கிறதுக்கு விரும்புகிறோம் எங்கே அடித்தால் உங்களுக்கு வலிக்குமோ அங்கே சனி அடித்துக் கொண்டிருக்கிறார் நாற்பது வயதுகளில் இருக்கிற எந்த ஒரு உத்திராட நட்சத்திரக்காரரும் தன்னுடைய விருப்பத்திற்கேற்றார் போல இல்லை அது வந்து ரொம்ப மன அழுத்தத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு அதிலும் குறிப்பாக இருபது இருபத்தஞ்சு வயசில் இருக்கிற உத்திராட நட்சத்திரக்காரங்கள் எல்லாம் காதல் தொழிலில் வேற இருக்கிறாங்க வர்றது எல்லாமே இந்த மாதிரியான அமைப்புகள் தான் இருக்குது நான் அடிக்கடி நம்முடைய மின் தொலைக்காட்சி நேர நேரலையில் அடிக்கடி சொல்லியிருக்கிறேன் ஒருவருடைய ஜென்ம நட்சத்திரத்தில் சனி போகும் காலகட்டம் ஒரு நாலரை மாத காலகட்டம் தான் வாய்விட்டாளக்கூடிய ஒரு காலகட்டமாக இருக்கும் எல்லாருடைய வாழ்க்கைக்கும் இந்த பொருந்தும் அப்படிங்கிறத நான் அடிக்கடி சொல்லியிருக்கிறேன் ஆகவே உத்திராட நட்சத்திரக்காரர்கள் அனைவரும் ஒரு நாலு மாதமாக நல்லா இல்லை அதுதான் நீங்கள் ஐப்பசி மாதம்னு சொல்கிறீங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அக்டோபர் நவம்பர்லேருந்தே வந்து உத்திராட நட்சத்திரக்காரர்கள் பாதிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறீர்கள் அது இன்னும் ஒரு எட்டு மாத காலம் நீடிக்கும் பணம் என்றால் என்ன உறவுகள் என்றால் என்ன நட்பு எப்படிப்பட்டது உலக வாழ்க்கை எப்படிப்பட்டது ஒரு பணம் இல்லாத சுச்சுவேஷனில் நம்மளை வந்து மற்றவங்க எப்படி மதிப்பாங்க அப்படிங்கிற அமைப்போ அல்லது கடன் நோய் எதிரி தொந்தரவுகளோ அல்லது தனக்கு பிடித்தமான நபர் பாதிக்கப்படுவதோ இந்த இந்த காலகட்டங்களில் உத்திராட நட்சத்திரக்காரர்கள் நடக்கும் பரிகாரமாக சனிக்கிழமை சனிக்கிழமை காலபைரவருக்கு நல்லெண்ணெய் தீபம் ஏற்படுத்த ஏற்றுகிறது நல்லது உங்களுடைய ஊர்லேயே இருக்கின்ற பழமையான சிவன் கோவில்களில் உங்கள் ஊர்லேயே இருக்கிற பழமையான சிவன் கோயிலில் இருக்கிற காலபைரவருக்கு நல்லெண்ணெய் தீபம் சனிக்கிழமை சனிக்கிழமை ஏற்றுங்க ஒரு நாலு வாரத்தில் மாற்றம் தெரியும் மாற்றம் தெரியும்னா சோதனைகள் தீர்ந்து விடாது சோதனைகளை ஏற் சோதனைகளை வருகின்ற சோதனைகளை எதிர்கொள்கின்ற மனோபக்கம் உங்களுக்கு அதிகமாகும் எல்லாமே மாறி பரிகாரம் பண்ணுறதுனால எல்லாமே மாறிட போகிறது இல்லை சனி பகவான் தான் உங்களுக்கு வாழ்க்கையை புரிய வைக்கக்கூடிய ஒரு மகத்தான ஒரு சக்தி வாய்ந்த கிரகம் அப்படிங்கிறதுனால சோதனை எதிர்கொள்கின்ற ஒரு பக்குவமும் தைரியமும் இப்போது நான் சொல்கின்ற பரிகாரத்தினால வரும் சோதனைகள் தீர்ந்து சோதனைகளை நீங்கள் அனுபவித்தே ஆக வேண்டும் ஆனால் அனுபவிக்கக்கூடிய தைரியத்தை அவர் உங்களுக்கு கொடுப்பார் இன்னும் ஒரு எட்டு மாதம் கழித்து எல்லா உத்திராட நட்சத்திரக்காரர்களும் நன்றாக இருப்பீர்கள் வாழ்த்துக்கள் அழைத்ததற்கு நன்றி தொடர்ந்து பேசலாம் அடுத்த காலர் லைன்ல இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம்மா உங்க பேர் சொல்லுங்கம்மா என்னோட பேர் அனுஜியாங்க நாங்க பாம்பேல இருந்து பேசுறேங்க சரிங்கம்மா யாருக்காகமா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தாங்க ஓகேம்மா உங்களுடைய டேட் உங்களுடைய ராசி நட்சத்திரம் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுங்க என்ன சந்தேகமா குருஜி ஐயா இருக்காங்க பேசுங்க வாழ்த்துக்கள்மா வாழ்த்துக்கள்மா நல்லா இருப்பீங்கம்மா ஹலோ சார் வணக்கம் சார் ரொம்ப நாளா ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்பதான் கிடைக்குது ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு அப்படியே என்ன சொல்றதுன்னே தெரியல எனக்கு நல்லா இருப்பீங்கம்மா வாழ்த்துக்கள்மா சொல்லுங்கம்மா சார் எனக்கு உடம்புக்கு அடிக்கடிக்கோ உடம்புக்கு முடியாம போகுது என்னோட இறுதி காலம் எப்படி இருக்கும் கடன் நோய் எதிரி அப்படின்னு எட்டு அட்டமா எட்டக்கூடிய தசை நடக்கிறதுனால அப்ப கடன் நோய் எதிரின்னு அப்படியே போயிருமா இல்லைன்னா பேரன் பேத்தி என்ன நடந்தாலே கடந்த ஒன்பதரை வருஷமா குறிப்பா சொல்ல போனா ஏழு வருஷ காலமா உங்களுக்கு வந்து உடம்பு சரியில்லாம இருந்திருக்கு இல்லையா 
ஆமாம்மா சனி வந்து இங்கே மூன்றாம் இடத்துல ராசி கட்டத்தில் இருந்தாலும் அம்சத்தில் நீச்ச செவ்வாய் கூட சேர்ந்து கடகத்தில் இருக்கிறது சனி வந்து ஒரு பாபத்துவமான அமைப்பு அதனால் கடந்த இரண்டாவது பகுதி சனி தசையின் இரண்டாவது பகுதி ஒம்பதரை வருஷம் அவங்கள வந்து ஒரு நோய் அமைப்புகளில் கொண்டு வந்து விடும் அதே நேரத்தில் இரு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் தான் சனி தசை வரப்போகுது இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்கு பிறகு உங்களுக்கு புதன் தசை வருது விருச்சிக லக்கணத்துக்கு நான் வரக்கூடாத புதன் தசைன்னு சொல்லுவேன் ஆனால் உங்களுக்கு வந்து புதன் வந்து எட்டாம் இடத்தோடு தொடர்பு கொள்ளாமல் நோயை தீர்க்கின்ற பதினோராம் இடத்துலேருந்து தொடர்பு கொண்டிருக்கிறனால இந்த அறுபது வயதிற்கு பிறகு எழுபத்தேழு வயது வரைக்கும் நடக்கிற புதன் தசை உங்களுக்கு யோகத்தை செய்யுமா நீங்கள் வந்து ஏற்கனவே நானே சொல்லியிருக்கிறேன் விருச்சிக லக்கணத்திற்கு வரக்கூடாத புதன் தசைன்னு சொல்லுவேன் ஆனால் எல்லா விதிகளுக்கும் விதி வழக்கு இருக்கின்ற மாதிரி நீங்கள் விருச்சிக லக்கணம் கன்னிராசியில் பிறந்திருக்கிற உங்களுக்கு இந்த வரக்கூடாத புதன் தசை உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஆரோக்கியத்தையும் நல்ல ஒரு பேரன்பத்திகளோடு சந்தோஷமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பையும் தரும் எப்படி அப்படின்னு சொன்னால் விதிக்கு விதியை விட விதி வழக்குகள் தான் ஜோதிடத்தில் முக்கியம்னு அடிக்கடி சொல்லுவேன் அடிக்கடி நான் சொல்லுவேன் எல்லா அதாவது எந்த விதியை முதலில் ஏ முதலில் பொருத்தி பார்ப்பது அப்படிங்கிறத ஜோதிடத்தில் தெரிய வந்துட்டாலே உங்களுக்கு பலன் டக்கு டக்குன்னு வந்துடுமா கன்னிராசியாக இருக்கிறதுனாலே முதன் உச்சமாக இருக்கிறதுனாலே நீங்களே ஒருவர்களுக்கு ஜோதிடத்தில் ஆர்வம் உள்ளவராகத்தான் இருப்பீர்கள் அந்த அமைப்பின்படி லக்னாதிபதி தசையும் ராசிநாதன் தசையும் எப்போதும் கெடுதல்களை செய்யாதுன்னு சொல்லுவேன் உங்களுக்கு கன்னிராசியாகி அந்த லக் அந்த ராசியின் அதிபதியான புதன் அங்கேயே உச்சமாக இருக்கிறது மிகப்பெரிய யோகம் ரெண்டாவது எட்டு இரு ஆதிபத்தியம் உள்ள கிரகங்கள் எந்த ஆதிபத்தியத்தோடு அதிகம் தொடர்பு கொள்ளுகிறதோ அந்த ஆதிபத்திய பலனை செய்வார்கள் அப்படிங்கிற விதிப்படியும் ஆறாம் இடம் நோயை குறிக்கும் ஆறுக்கு ஆறான மறைவிடமான பதினொன்றாம் இடம் நோய் தீர்வதை குறிக்கும் அதாவது நோய் குணமாகிறத குறிக்கும் அப்படின்ற அமைப்பின்படி ஆறுக்கு ஆறான பதினொன்றாம் இடத்தில் புதன் வலுத்து உச்சமாக இருக்கிறதுனால தற்போது இருக்கின்ற நோய் உங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்கு பிறகு தீரக்கூடிய அமைப்புமா ஐ அறுபது வயதிற்கு பிறகு ஒரு பதினேழு வருஷம் எழுபத்தேழு வயசு வரைக்கும் பதினொன்றாம் இடத்தில் அமர்ந்திருக்கின்ற பதினொன்றாம் அதிபதி திசை வர்றது உங்களை ஒரு நல்ல புண்ணிய ஆத்மா அப்படிங்கிறத காட்டுது ஆகவே இப்போது இருக்கின்ற ஆரோக்கிய குறைவுகள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்கு பிறகு உறுதியாக உங்களுக்கு தீர ஆரம்பிக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுக்குள்ளேயே அப்படியே படிப்படியாக கொஞ்சம் நோய் குணமாக ஆரம்பிக்கும் பேரன் பேத்திகளோடு சந்தோஷமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் இறுதி காலத்தில் ராசிநாதன் மற்றும் பதினொன்றாம் அதிபதியாகி உச்சமான புதன் தசன அப்படின்றதுனால உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது நல்லா இருப்பீங்கம்மா கவலைப்படாதீங்க நோயை பற்றி கொண்ட இது பண்ணாதீங்க முறையான மருத்துவத்தை செய்யுங்க முறையான டாக்டர்கிட்ட போங்க இப்போ இந்த சனி தச குரு புக்தினாலே வந்து ஒரு நல்ல மருத்துவமும் நல்ல மருத்துவரும் அடையாளம் காட்டப்படுவாங்க நல்லா இருப்பீங்கம்மா புதன் தசை வந்து பதினேழு வருஷம் அதில் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு பதிமூணு வருஷம் நோய் அமைப்புகளை குறைக்கிற அமைப்புகளும் கடைசி நாலு மூன்று மூன்று வருஷம் நாலு வருஷம் நோயை அதிகப்படுத்துறதும் ஒரு எழுபத்தி நாலு வயசுக்கு பிறகு தான் ஒரு நோய் தொந்தரவுகள் உங்களை அதிகமாக இருக்குமே தவிர அது வரைக்கும் இருக்காது அதனால் வயசாகிடுச்சு அப்படிங்கிற எண்ணமே நிச்சயமாக வேண்டாம் வயசாகிறதுன்றது உடலுக்கு தான் வயசாகிறதை தவிர மனதிற்கு வயதாகிறது இல்லை மனத்தை இளமையாக வைத்துக் கொள்பவன் என்றென்றைக்கும் உடலையும் இளம உடலையும் இளமையோடு கட்டுப்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிறது ஜோதிடத்திற்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு விதிமா நல்லா இருப்பீங்கம்மா இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து வர்ற புதன் தசம் உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் வாழ்த்துக்கள்மா அழைத்ததற்கு நன்றி தொடர்ந்து அடுத்த காலர் லைன்ல இருக்காங்க வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம்மா உங்க பேர் சொல்லுங்கம்மா என்னோட பேர் தங்க தமிழ் மொழி மேடம் சரிங்கம்மா எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க நாங்க புதுக்கோட்டை மாவட்டம் பனையப்பட்டிங்கிற ஒரு கிராமம் மேடம் சரிங்கம்மா யாருக்காகம்மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எங்க பையனுக்காக கேட்கறேன் மேடம் அவருடைய பெயர் சொல்லுங்கம்மா செந்தமிழ் இனியன் செந்தமிழ் இனியன் சரிங்கம்மா அவருடைய ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்கம்மா கும்பா ராசி மேடம் ஓகேம்மா நட்சத்திரமா நட்சத்திரம் சரிங்கம்மா அவருடைய டேட் ஆஃப் பர்த் என்னம்மா பிறந்த தேதி சொல்லுங்கம்மா இருபத்தி ஆறு ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு இருபத்தி ஆறு ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு அப்பிறந்த நேரமா தங்கத்தமிழ் <laughs> 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 தங்கத்தமிழ் மகம் பேரு செந்தமிழ் இனியன் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குமா ரமேஷ் உமேஷ் காமேஷ் காலகட்டத்துல எவ்வளவு அழகா தமிழ் பண்ணிட்டு அது ஒன்னாவது மிச்சம் அப்ப அப்பா தான் வச்சாங்களா நீங்க வச்சீங்களா இன்பமா இருக்கு பாருங்க அதாவது தமிழை வந்து காப்பா எல்லாருமே நம்மளை அறியாம பாருங்க தொடருங்கன்னு சொல்றேன் நானே கண்டினியூ பண்ணுங்கன்னு சொல்றேன் 
ஆக எல்லாருமே மெல்ல 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 தமிழை சாகடித்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு நேரத்தில் வந்து அதுவும் வரிசையாக இனிய தமிழ் பெயர்களை காதில் கேட்கும் போது ரொம்ப ஆனந்தமாக இருக்குதுமா அதனால இதை சொத்து கொடுக்குறோமோ இல்லையோ ஒரு தமிழையாவது நம்முடைய மொழியாவது அடுத்த தலைமுறைக்கு நம்ம கடத்தி கொடுக்க வேண்டியது நம்முடைய உண்மையான ஒரு கடமை அதனால உங்க குடும்பத்தை பாராட்டியே ஆகணும் இவ்வளவு அழகான தமிழ் பெயர்களை வச்சிருக்கிறதுக்கு என்னமா கேக்கணும் ஆமாம்மா இப்போ குருத குருதசையில் சுக்கர பக்தி எப்போவுமே வந்து சிம்ம லக்கணத்தில் இருக்க அந்த குருதச கேது பக்தி சுக்கர பக்திகள் ஒன்று நல்லா இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஜூன்ல இருந்து நல்லா இல்லையா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஜூன்ல இருந்தே அந்த குருதச கேது பக்தியில இருந்தே அப்படியே கொஞ்சம் சரியில்லாத பருவங்கள் அது வேற உங்களுக்கு எதனா ஏழ்ரச்சனை அஷ்டம சனி எதனா நடந்துகிட்டு இருக்கலாம் மகனுடைய ஜாதகப்படி ஏழாம் இடத்துல சூரியன் சந்திரன் புதன் குரு கேது எல்லாமே சேர்ந்து ராகு கேதுகளுடைய பிடியில இருக்கு எட்டுல செவ்வாசனி என்னமா கேட்கணும் என்ன கேட்கணும் எல்லா கிரகங்களும் ஏழு எட்டுல போய் கூடிய ஒரு பாபத்துவமா இருக்கிற அமைப்புகள் இருக்கு செவ்வாசனி எட்டுல இருக்கு எல்லாமே தாமதமாக கிடைக்கும் எட்டில் சனி இருந்தாலே ஒருவர் தீர்க்க ஆயுள் இருப்பாருமா இந்த மகனுடைய ஆயுளில் வந்து குறைகள் கண்டிப்பாக நூறு சதவீதம் இல்லை உங்கள் மகன் தீர்க்க ஆயுளாக இருப்பாருமா அது உறுதிமா அதற்காக தான் நான் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு கு கேது பக்தியிலிருந்தே நல்லா இல்லை அப்படின்னு சொன்னேன் அதாவது குருவும் சனியும் பரிவர்த்தனையாகி ஏழு எட்டு குடியவர்கள் பரிவர்த்தனையாகி எட்டாம் இடத்துல சனி இருந்தாலே மகனுடைய ஆயுளை பற்றி நீங்கள் உறுதியாக கவலைப்பட தேவையில்லைம்மா கண்டிப்பாக மகன் வந்து தீர்க்க ஆயுளாக இருப்பார் ஆமாம்மா இப்போ வந்து சூரிய பக்தி இப்போ தாமா ஆரம்பிக்க இது சூரிய பக்தி சந்திர பக்தியில் தாமா ச இவர் சிம்ம லக்கணக்காரர்களுக்கு யோகா அமைப்புகள் உண்டு வருகின்ற ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் எட்டாம் தேதியிலேருந்து சூரிய பக்தி ஆரம்பிக்குது அந்த சூரிய பக்தியில் அவர் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதற்கு மூன்று மாதத்திற்கு பிறகு அதற்கு மூன்று மாதத்திற்கு முன்னாடியே அந்த செப்டம்பர் மாதத்திலே நல்ல அமைப்புகள் உருவாகணுமா இப்போ சுக்கர பக்தி நடந்துகிட்டு இருக்கு ஆறாம் இடத்தில் இருக்கின்ற சுக்கரனுடைய பக்தி அதாவது சனியின் வீடுகளில் அமர்ந்த எந்த ஒரு கிரகமுமே சனி சம்பந்தப்பட்ட எந்த ஒரு கிரகமுமே சிம்ம லக்கணத்திற்கு நல்ல பலன்களை தராது அப்படிங்கிற அமைப்பின்படி இந்த சுக்கர பக்தி உங்களுடைய மகனுக்கு வருகின்ற செப்டம்பர் மாதம் வரைக்கும் நல்ல பலன்களை தர்றதுக்கு இல்லை அதே நேரத்தில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் எட்டாம் தேதியிலிருந்தே சூரியன் லக்னாதிபதியோட பக்தி நடக்க இருக்கிறதுனால நிச்சயமாக அதற்கு மூன்று மாதத்திற்கு முன்னாடியே வேலை அமைப்புகள் இப்போது நீங்கள் கலங்கிய இந்த கலக்கங்கள் கண்ணீர் எல்லாம் வந்து இந்த வருட இறுதிக்கு பிறகு உங்களுக்கு இருக்காதுன்றது உறுதியான ஒன்றுமா ஆகவே கவலைப்படாதீங்க உங்களுடைய மகனுடைய அமைப்பின்படி ஏழு எட்டாம் அதிபதிகள் குருவும் சனியும் பரிவர்த்தனையாகி எட்டாம் இடத்துல குரு வந்து ஆட்சியாக இருக்கின்ற ஒரு நிலைமையும் எட்டாம் இடத்துல நேரடியாக சனி இருக்கிறதுனாலையும் தீர்க்காயில் இருப்பார் வேலை அத்தனை அமைப்புகளும் உங்களுடைய குடும்பத்துடைய அத்தனை பிரச்சனைகளும் வருகின்ற ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் வருஷத்திலிருந்தே தீர ஆரம்பிக்குமா ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்கம்மா ஏற்கனவே இழந்ததை விட இனிமே ஒரு பெரிய இழப்பு எதுவுமே இருக்க போகிறது இல்லையே குடும்ப தலைவரே இழந்துட்டீங்க அந்த குடும்பத்தின் அனைத்துமே உங்களுடைய உங்களுடைய ஒட்டுமொத்த சந்தோஷம் நிம்மதி அத்தனையுமே இழந்துட்டீங்க இனிமே என்ன உங்களுக்கு பெரிய கஷ்டம் வந்துட போகுது குடும்ப தலைவரே இருந்ததுக்கு அப்புறம் பெரிய கஷ்டங்கள் வரப்போகிறது இல்லை இனிமேல் நன்றாக இருப்பீர்கள்மா வாழ்த்துக்கள்மா அழைத்ததற்கு நன்றி தொடர்ந்து அடுத்த காலர் லைன்ல இருக்காங்க வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் திருநெல்வேலியில இருந்து பேசுறேன் உங்க பேர் சார் ராஜ் பரத் சரிங்க சார் யார்காக கேட் தெரிஞ்சிக்க போறீங்க எனக்கு வேண்டியதா மேடம் ஓகே சார் உங்களுடைய ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க சார் சிம்ம ராசி மகா நட்சத்திரம் கன்னி லக்னம் ஓகே சார் உங்க டேட் ஆஃப் பர்த் 2ஆம் தேதி 12வது மாசம் 1996 ஓகே சார் பிறந்த நேரம் நாங்கள <laughs> 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 பகவானோட அருள் சொல்லுங்க சார் இந்த எனக்கு வந்து வெளிநாட்டில் போய் குடியுரிமை வாங்குற அந்த அமைப்பு இருக்கா சார் பார்த்து சொல்ல முடியுமா 
ஆமாம் எட்டாம் இடம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு மனமெல்லாம் வெளிநாடு தான் வெளிநாட்டு அமைப்பு புதன் வந்து கன்னியா கன்னியா லக்கணத்தில் பிறந்திருக்கிறீங்க புதன் பத்தாம் இடத்தில் இருக்கிறார் புதன் பத்தாம் இடத்தை நோக்கி பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார் குருவும் புதனும் சேர்ந்துருக்குது உங்களுக்கு பார்த்து சொல்ல முடியுமா இல்லை உங்களுக்கே கொஞ்சம் அரவரை அறிவு இருக்கும் எட்டு பன்னிரெண்டாம் இடங்கள் சுபத்துவமாகி எட்டு பன்னிரெண்டாம் அதிபதிகள் ஒரு ஒரு குழு தொடர் கொண்டா அவர் வெளிநாட்டில் நிரந்தரமாக குடியிருப்பார்னு சொல்லியிருக்கிறேன் இப்போ சுக்கரதேசில் புதன் பக்தி நடக்க இருக்குது சுக்கரதேச புதன் பக்தி உங்களுடைய எண்ணங்களை பழிக்க செய்யும் அந்த அமைப்போட சிம்ம சிம்மம் வலுவாகி பனிரெண்டாம் இடமான சிம்மத்தை குறுபார்த்து எட்டாம் இடமான மேஷத்தையும் பார்க்கிறார் எட்டு பனிரெண்டாம் இடங்களை சுபத்துவமான ஒரு சுபகிரகம் சுபத்துவமாகி இருந்தாலே எட்டு பனிரெண்டாம் அதிபதிகள் ஒருவருக்கு ஒருவர் தொடர்பு கொண்டு எட்டு பனிரெண்டாம் இடங்களில் இருந்து அடுத்தடுத்து சரராசியில் இருக்கின்ற திசைகள் நடந்தாலே நிச்சயமாக ஒருவர் வந்து வெளிநாட்டுக்கு போவார் வெளிநாட்டில் செட்டில் ஆவார்ன்றது எழுதியிருக்கிறேன் இந்த அமைப்பின்படி நான்காம் இடத்துல குரு உட்காந்து பனிரெண்டாம் இடத்தையும் எட்டாம் இடத்தையும் பார்த்து எட்டாம் அதிபதி பனிரெண்டாம் இடத்தை பௌர்ணமிக்கு சூரிய கேந்திரத்தில் இருக்கிற சந்திரனையும் ப சந்திரனோடு சேர்ந்திருக்கிறனால நீங்கள் வெளிநாடு போவீங்க இப்போ நடக்கிறது சுக்கரதச புதன் புக்தி இந்த சுக்கரதச புதன் புக்தி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்குள்ளேயே அவங்கள வெளிநாட்டில் செட்டில் ஆகும் அதுக்கடுத்து நடக்கிறக்கின்ற கேது புக்தியிலேருந்து வெளிநாட்டில் தான் இருப்பீங்க நிரந்தரமாக வெளிநாட்டில் இருப்பீங்க ஏன்னா சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் எல்லாமே அடுத்து இப்போ இதுக்கடுத்து வரப்போகிறது பனிரெண்டாம் இடத்து அதிபதியாகிய சூரிய தசை ஒரு வெளிநாடு அமைப்பு ஏன் உங்களுக்கு மனசில் வந்து தோன்றிருக்கு அப்படின்றதுக்காக சொல்கிறேன் இதற்கடுத்து வரை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்கு பிறகு சுக்கரதச கேதுபக்திக்கு பிறகு வருகின்ற சூரிய தசை பனிரெண்டாம் அதிபதி பரதேச வாசத்தை குறிக்கக்கூடிய பனிரெண்டாம் அதிபதியின் தசை அதற்கடுத்து ஆறு வருஷம் கழித்து வருகின்ற பதினாறு பத்து வருஷ தசை பனிரெண்டாம் இடத்தில் இருக்கின்ற சந்திர தசை அதனை அடுத்து வருகின்ற மொத்தம் இருபத்தி மூன்று வருஷம் சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் இது மூன்றுமே பனிரெண்டாம் இடத்தோடு தொடர்பு கொண்டு இருக்கிறது அதாவது பனிரெண்டாம் அதிபதியாகிய சூரியனுடைய திசையும் பனிரெண்டாம் வீட்டில் இருக்கின்ற செவ்வாய் சந்திரனுடைய திசையும் அதனை அடுத்து பனிரெண்டாம் வீட்டில் இருக்கின்ற செவ்வாய் திசையும் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி மூன்று வருடங்களுக்கு உங்களுக்கு வர இருக்கிறது அதன் பிறகு அப்ராடு வெளிநாடை குறிக்கின்ற கிரகமாகிய ராகு பதினெட்டு வருஷம் வரப்போகிறார் ஆக கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது அறுபது வருஷம் இனிமேல் வெளிநாட்டிலேயே இருக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் உங்களுக்கு வர்றதுனால ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்கு பிறகு ஒரு வெளிநாட்டு குடியுரிமை அது கிழக்கு நாடாக தான் இருக்கும் கன்னியா லக்கணம் பனிரெண்டாம் அதிபதி பிரதேச வாசத்தை குறிக்கக்கூடிய சூரியனாக இருக்கிறதுனால நிச்சயமாக கிழக்கு நாடு ஒன்றில் வெளிநாட்டு குடியுரிமை வாங்கி கிழக்கு நாட்டிலேயே செட்டில் ஆகி அந்திம காலத்திற்கு பிறகு அதாவது தாய்தரப்பினார் காலத்திற்கு பிறகு இந்தியாவிற்கு வர முடியாத ஜாதகம் ஜாதகம் உங்களுடைய அந்திம காலம் வெளிநாட்டில் தான் இருக்கும் வாழ்த்துக்கள் அழைத்ததற்கு நன்றி தொடர்ந்து அடுத்த காலர் லைன்ல இருக்காங்க வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் குருஜி வணக்கம்ங்க வணக்கம்மா நல்லா இருப்பீங்கம்மா உங்க பேர் சொல்லுங்கம்மா எங்க பழைய பேர் சந்திரசேகர்ங்க சரிங்கம்மா அவருடைய ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க ரேவதி நட்சத்திரம்ங்க மீன ராசிங்க கும்ப லக்கணம்ங்க ஓகேம்மா அவருடைய பிறந்த தேதி சொல்லுங்கம்மா 8 12ங்க 1989ங்க அவருடைய பிறந்த நேரம்மா மீனராசிக்கு <laughs> 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 ராசிக்கு எட்டாம் இடத்துல செவ்வாய் இருக்கிறது ராசிக்கு எட்டாம் இடத்துல செவ்வாய் இருக்கிறது ஒரு தாமதமான அமைப்பு அதே மாதிரி சுக்கரன் கிடக்கூடாது சுக்கரன் ராக சேர்க்கை இருக்கிறதும் வந்து ஒரு திருமணத்தை தாமதப்படுத்துகின்ற அமைப்பு வருகின்ற ஜூலை மாதத்திற்கு பிறகு பனிரெண்டாம் இடத்து அதிபதியாகிய குருவின் குருவின் பார்வையில் இருக்கிற சனி போகத்தை கொடுக்கக்கூடிய தாம்பத்திய சுகத்தை கொடுக்கக்கூடிய சனி சுக்க சுக்கரதசையில் சனி புக்தி வருகின்ற ஏழாம் மாதத்திற்கு பிறகு நடக்கிறதுனால இந்த வருஷம் ஏழாம் மாதத்திற்கு பிறகு தான் குறிப்பாக வருகின்ற கார்த்திகை மாதம் இந்த வருஷம் கடைசி ஆகிடும் அடுத்த வருஷம் ஏப்ரல் மாதத்துக்குள்ளே சித்திர மாதத்துக்குள்ளே உங்கள் பையனை கல்யாணம் ஆகிடுமா வாழ்த்துக்கள்மா அடுத்த இந்த எப்போது தாம்பத்திய சுக அமைப்பு வருகிறதோ அப்போது தான் ஒருத்தருக்கு கல்யாண அமைப்புகள் உண்டு அதுவும் அஞ்சாம் இடத்துல இருக்கின்ற குருவின் பார்வையில் இருக்கின்ற சனி புதன் சனி வந்து பனிரெண்டாம் இடத்தை அது பனிரெண்டாம் இடத்து அதிபதின்றதுனால போகத்தை தருகின்றவர் அவர் தான் வருகின்ற கார்த்திகை மாதத்துக்கு பிறகு தான் உங்களுக்கு உங்கள் பையனை கல்யாணம் ஆகும் ஜூலை மாதத்திற்கு பிறகு தான் உங்கள் மருமகள் யாருன்னே உங்களுக்கு அடையாளம் காட்டப்படும் ஆக அப்பா அம்மா நமக்கும் வேலை பொழுது போகணும்ல நம்ம வீட்லேயே சும்மா தானே இருக்கிறோம் ஒரு மூணு வருஷம் பையனுக்கு பொண்ணு பார்க்குறத விட வேறு என்ன வேலை உங்களுக்கு நல்லா அவர் பாட்டில் அவர் அவர் இருப்பார் நம்ம தானே பொண்ணு பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும் நமக்கும் பொழுது போக வேண்டாமா அதனால் மூணு வருஷம் பொண்ணு பார்க்குறத பற்றி தப்பே கிடையாது முப்பது வருஷம் பொண்ணு பார்க்குறவங்களாம் இருக்கிறாங்க அதனால் வந்து
செந்தில் பேசுறேன் நிகழ்ச்சியில் <laughs> 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 நடக்காது <laughs> 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 அந்த அமைப்பின்படி இப்போ கடந்த ஒரு நாலஞ்சு மாதமாகவே வந்து உங்களுக்கு நல்லா இல்லாத நிலமை தான் இந்த சூரியன் சந்திரன் எல்லாமே வந்து ஒரு இன்னும் ஒரு ஒரு ஆறு மாதத்திற்கு வருகின்ற அக்டோபர் மாதம் முப்பதாம் தேதி வரைக்கும் உங்களுக்கு நல்ல பலனை சொல்ல மாட்டேன் மகர் லக்கணத்திற்கு சூரிய சந்திர திசைகள் சந்திர புக்திகள் நன்றாக இருக்காது அந்த சனியின் லக்கணங்களில் பிறந்தவங்களுக்கு சூரிய அந்தரம் சந்திர அந்தரம் சூரிய புக்தி சந்திர புக்தி சூரிய தசை சந்திர தசை இது நல்லா இருக்காது அடுத்து வரக்கூடிய குரு தசை இருந்தால் தான் அவங்களுக்கு நல்ல அமைப்புகள் வரும் இன்னும் ஒரு ஆறு மாதத்திற்கு ஒரு நிம்மதியான நல்ல சூழலில் நல்ல வேலைகள் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அக்டோபர் மாதம் முப்பதாம் தேதிக்கு பிறகு ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்க வாழ்த்துக்கள் அழைத்ததற்கு நன்றி ஐயா ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா இன்னைக்கு நிறைய விஷயங்கள் ரொம்ப அப்படியே அக்யூரேட்டாக சொன்னீங்க எல்லாருக்குமே அதுக்காக ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா ஓகே தொடர்ந்து இதே மாதிரி வேறொரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கிறோம் அதுவரை நன்றி வணக்கம் Thank you.